బైబిల్లో యేసుక్రీస్తు వారు గొర్రెలకు కాపురగా పోల్చబడి అదేవిధంగా మానవుడు కూడా గొర్రెగా పోల్చబడ్డాడు చాలామందికి ఇది అర్థం కాక ఏమంటున్నారంటే యేసుక్రీస్తు వారు నిజంగానే గొర్రెలు కాసుకుంటకు వచ్చాడేమో ఈ భూమి మీదకే చాలామందికి అర్థం కాలేదు మన వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాలేదు అందుకే బొమ్మలు గీస్తూ ఏం గీశారు అంటే యేసుక్రీస్తు వారి బొమ్మ పెట్టి చుట్టూ ఒక పది గొర్రెలు వేసి ఆయన చేతిలో ఒక కర్ర పెట్టి నిజంగానే ఆయన గొర్రెలు మేపుకుంటాక వచ్చాడేమో అన్నట్టుగా చేసేసారండి లోనున్నోడికి అర్థం కాలేదు సంఘంలో ఉన్నవాడికి అర్థం కాలేదు అందుకే సమాజంలో ఉన్నవాడికి ఏం అర్థం అవుద్ది అందుకే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నిజంగానే యేసుక్రీస్తు వారు గొర్రెలు మేపుకుంటాడేమో గొర్రెల కాపురు మాకు వద్దు మాకు ఆల్రెడీ కాపురు ఉన్నాడో ఆ కాపురు ఎవరంటే గోవుల కాపురే అన్నారు అందుకే గొర్రెల కాపురు మాకు వద్దు గోవుల కాపురే ముద్దు అనేటటువంటి ఒక స్లోగన్ మన భారతదేశంలో ఈ మధ్య కాలంలో బాగా విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందుకే ఎవరైతే గొర్రెల కాపురు వద్దు అని అనుకుంటున్నారో ఆ గొర్రె భాషలోనే చెబుతాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈ గొర్రె గురించి ఖచ్చితంగా వినండి రెండు వేల నాలుగులో ఈ గొర్రె న్యూజిలాండ్ దేశంలో విపరీతంగా వైరల్ అయిందండి ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఒక బిగ్ సెలబ్రిటీ అయిపోయింది శ్రేక్ అనేటటువంటి ఈ గొర్రె దాని పేరు శ్రేక్ శ్రేక్ అనేటటువంటి ఈ గొర్రె ఒక అరుదైనటువంటి మేలు జాతి రకానికి చెందినటువంటిది ఎందుకు గొర్రెలను పెంచుకుంటారు అంటే అక్కడ ఉన్ని కొరకు వాటి మీద వచ్చేటటువంటి బొచ్చు కొరకు అలా పెంచుకునేటటువంటి క్రమంలో ఒక యజమాని తన మంద నుండి ఆ యజమాని దగ్గర నుండి తన మంద నుండి ఈ గొర్రె తప్పిపోయింది తప్పిపోయి తనకి ఇష్టమైనటువంటి జీవన విధానంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ మేలు రకమైనటువంటి ఈ గొర్రెలు కొండ గుహల్లో పెరుగుతూ గడ్డిని తింటూ అక్కడే బ్రతికే విధంగా ఇవి ఉండేవి తన ఇష్టమైనటువంటి తన బ్రతుకును కోరుకుంటూ ఈ మందలో నుండి అది వేరు చేయబడి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలకి మరలా దొరికింది యజమానికి అంటే రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో మరలా దొరికింది అప్పటికి దీని పరిస్థితి ఎలా ఉందయ్యా అంటే దీని మీద విపరీతంగా పెరిగిపోయిందండి బొచ్చు ఎంత అంటే ఇరవై ఏడు కేజీలు ఉందట దీని మీద ఆ బొచ్చు ఇరవై ఏడు కేజీలు అంటే దీని బరువు ఎంత అంటే పాతికి నుంచి ముప్పై కేజీలు ఉండొచ్చేమో ఇది మోస్తున్నటువంటి బరువు ఎంత అంటే ఇరవై ఏడు కేజీలు ఉన్ని ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఈ గొర్రె చేసిన పని ఏంటి అంటే అనవసరమైనటువంటి బరువును మోస్తుందా అవునా కదా ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఈ గొర్రె ఏం చేసింది అనవసరమైనటువంటి బరువును మోసింది యజమాని దగ్గర ఉంటే మందలో ఉంటే దీని పరిస్థితి ఎలా ఉండేది సంవత్సరం సంవత్సరం బొచ్చు తీసేవాడు బొచ్చు తీసేటప్పుడు సంవత్సరానికి నాలుగు లేదా ఐదు కేజీలు వచ్చేది తేలికైపోయేది కానీ తన ఇష్టాన్ని బట్టి మంద నుంచి వేరు చేయబడి కొండకుపోయింది కొండ గుహల్లో పెరుగుతుందే విపరీతంగా పెరిగిపోయిందండి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది మరొక రెండు సంవత్సరాలు కనుక అదే గుహల్లో కనుక ఇది పెరిగి బ్రతికితే ఈ పెరిగినటువంటి బొచ్చును బట్టి ఇదేం చేయబడేది అంటే చచ్చిపోయేది ఇరవై ఏడు కేజీలు ఇప్పుడే ఉంటే రెండు సంవత్సరాలు పోతే ఇంకో పది కేజీలు పెరుగుద్ది ముప్పై ఏడు కేజీలు అయిపోయింది ఇంకో దీని బరువు దీని బరువు పాతిక కేజీలు బొచ్చు బరువు ముప్పై ఏడు కేజీలు ఏమైపోయేది కూర్చుంటే లేవలేదు లేకపోతే కూర్చోలేదు అన్నట్టుగా మారిపోయి ఖచ్చితంగా గొర్రె మరణించేదండి ఎందుకంటే ఆలనా పాలన లేదు కదా కొండలో ఆలనా పాలన లేదు కదా ఖచ్చితంగా మరణించేది ప్రియులరా మీకు ఎందుకు ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేశాను అంటే మాటికి మాటికి ఏసుక్రీస్తు వారిని గొర్రెల కాపరే అంటున్నారు కాబట్టి ఈ గొర్రె భాషలో చెప్తే మీకు అర్థమవుద్దేమో అన్న ఉద్దేశంతో ఇది మాట్లాడుతున్నాం ఒకసారి మీరు గమనించండి నిజంగా ఏసుక్రీస్తు వారు గొర్రెల మేపడానికి వచ్చాడు అంటే గొర్రెలు మేపడానికి కాదండి మానవుడు గొర్రెలతో పోల్చబడ్డాడు ఆ మానవుడిని ప్రభువు పిలిచాడు గొర్రెగా పోల్చబడినటువంటి ఆ మనిషిని ప్రభువు పిలిచాడు ఏమని పిలిచాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రయాసపడి భారము మోయిచున్న సమస్త జనులారా నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను అని చెప్పాడు ప్రయాసపడి భారము మోయిచున్న జనులారా అంటే జనులు ఏం మోస్తున్నారట ఆ గొర్రె శ్రేక్ అనేటటువంటి ఆ గొర్రె ఆరు సంవత్సరాల నుంచి అనవసరమైనటువంటి బొచ్చును మోస్తున్నటువంటి గొర్రెగా జనులు ఏం మోస్తున్నారు అంటే ఊహ తెలిసిన నాట నుండి ఏం మోస్తున్నారు అనవసరమైనటువంటి పాపాన్ని మోస్తున్నారు అదేమో బొచ్చు మోస్తుంది గొర్రె 
మానవుడేం మోస్తున్నాడో అనవసరమైనటువంటి పాపాన్ని మోస్తున్నాడు ప్రభు ఎవరిని పిలిచాడు అంటే బొచ్చు మోసే గొర్రెలను కాదు ప్రభు పిలుస్తా పాపాన్ని మోసే మనిషిని పిలిచాడు ప్రయాసపడి భారము మోయిచున్న సమస్త జనులారా నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాను అన్నాడు అందుకే ఆయన గొర్రెలకు మంచి కాపరి అనేటటువంటి ట్యాగ్ లైన్ బైబుల్లో ఆయనకు వచ్చిందండి గొర్రెలను కాసుకోవడానికి రాలేదు ఆయన పాప భారముతో సతమతమైపోతూ ఆ పాపాన్ని మోయలేనటువంటి సమాజాన్ని ప్రభు పిలిచాడు నా దగ్గరికి రండి అని అంటే ఆయన దగ్గరికి సమాజం వస్తే ఎవరైతే మానవులు వస్తున్నారో వారందరికీ ఏం చేయబడుతుంది అంటే పాప భారము దించబడుతుందండి పాప భారం దించేయబడుతుంది అలా ఎవరికైతే పాప భారం దించబడుతుందో వారు ఎక్కడికి వెళతారు అంటే తేలికైపోయిన తర్వాత వారు ఎక్కడికి వెళతారు అంటే మోక్షాన్ని చేరుకుంటారు ఎందుకంటే పాప భారం ఎక్కడే దించబడింది కాబట్టి ఆ పాప భారాన్ని ప్రభువే తన సులువ మీద మనందరి పాప భారాన్ని ఆయన మోసి సులువ మరణం చెందాడు కాబట్టి నేను మోయాల్సినటువంటి పాప భారాన్ని ప్రభు మోసేసాడు నా కాపరి మోసాడు నేను ఎందుకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే నా బరువు దించుకోవడానికి వెళ్ళాలి ఈ శ్రేక్ అనేటటువంటి ఈ గొర్రె ఒకవేళ నిజంగా తన కాపరి దగ్గరికి రాకపోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇదేమైపోయేది అంటే చచ్చిపోయేది అలాగే మానవుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఎవరి దగ్గరికి రావాలి అంటే పాప భారానికి నేను తీస్తాను అని ఆహ్వానాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రభు చంతకు ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషి రావాలండి ప్రతి మనిషి రావాలి ఎందుకంటే ఈ భారాన్ని మానవుడు మోయలేడు కాబట్టి మనిషేటి మానవుడు ఉంటున్నటువంటి భూమే మానవుని భారాన్ని పాప భారాన్ని మోయలేకపోతుంది భూమే మోయలేనటువంటి భారాన్ని నువ్వు ఎలా మోస్తావు భూమే మోయలేనటువంటి భారాన్ని నీ కుటుంబం ఎలా మోస్తుంది అందుకే ప్రతి మానవుడికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆహ్వానం ప్రయాసపడి భారం మోయిచున్న సమస్త జనులారా రండి నా చెంతకు అన్నాడు ఈ గొర్రె యజమాని దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఈ బొచ్చు కత్తిరించుకుంది తేలిక చేయబడింది రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరం వరకు బ్రతికిందండి హ్యాపీ దాని లైఫ్ అప్పటి నుంచి ఈరోజు సంఘం కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ వచ్చారు ప్రభు ఒక పిలుపును విన్నారు పాప భారాన్ని దించుకున్నారు మరలా లోకంలో కలిసిపోతున్నారు మరలా బరువులు ఎత్తుకుంటున్నారు పాపం అనేటటువంటి బరువును మరలా ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారు మరలా శ్రమంలో పడుతున్నారు గమనించండి కాపరికి దగ్గరగా ఉంటేనే గొర్రె క్షేమంగా ఉంటుంది కాపరికి దూరమైన రోజున గొర్రె జీవితం అతలాకుతలమైపోతుంది అది గమనించి ఇదిగో రానివారు పాప భారంతో ప్రభు పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ బుచ్చ మోసినటువంటి ఆ గొర్రెగా ఇబ్బందులు పడకుండా నీవు పాప భారాన్ని దించుకోవడానికి ప్రభు దగ్గరికి రా నీ జీవితం బాగుంటుంది వచ్చిన వారు మరలా లోకంలోకి వెళ్ళి ఆ పాప భారాన్ని మొయ్యకూడదు అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు